積んだもんなのだ E で遊ぶメトロイドプライム 22% の解説パートになのだ前回装備をフリゲートオルフェオンで失った後にチョーゾルウィンズである程度取り戻したのだシーケンスブレイクしてスペースジャンプをブーストボールなしでしとくバリアスーツ取ってスパイダーボールとスーパーミサイルなしで野生お壁抜けでしとくチョーゾルウィンズでやることはひとまず終わったのでラブアケイブスへ向かうのだバリアスーツがないと熱気ダメージでサムズがすぐやられちゃうのだ TAS だとスペースジャンプとバリアスーツなしの 20% クリアができるらしいのだけれどインフィニットスピード状態で進みながらエネルギー補給を敵と箱から無理やり行うあまりにも人間には無理なのだ B 番はスプリングボールが速度解放に使えるのでエネルギーボール回収に使えるからできるのだけれど熱気ダメージ受けつつ回復をタイミングよく回収するなんて人間ではエネタンミックスとスペースジャンプが必要頑張ればエネタンにここのムービー入って BGM 変わるの好き良い曲岩場にミサイルに初打ち込むとアーティファクトが隠れてました2つ目の彫像アーティファクト自然宝中にあるので乗り忘れないようにスーパーミサイル専用の壁にしなかったところに開発の良心を感じるのだこのラブアケイブス当初はボスを配置する予定もあったそうなのだけれど開発が難航した結果タエリアをつなぐ中継地になったのだミサイルがあれば実はタアロンオーバーワールド側からすぐ行けるのだけれどバリアスーツがなくては熱気でくたばるのだこうすることでルートを絞ってプレイヤーを誘導してあるこのゲームは初の 3D メトロイドとしてルートの自由度より初心者がいかに正しい道へとたどり着けるかという方を優先してるのだなのでヒントシステムが序盤からしばらくは露骨に答えを教えるなおもういいだろうと貯蔵アーティファクト集めの時はアーティファクト神殿のヒント見ろとしか出なくなる初心者卒業と同時に厳しいのだ。何してるかというとブーストボールなしで上のマップに行かなきゃいけないので崖登りなのだこれでブーストボールで橋を展開する仕掛けがなくともこの場所に行けちゃうのだ。これで3つラブアケイブスの用事は一旦終わったのでここから新エリアアイスバレーへ向かうのだなお今壊してる箱からミサイルが出なかったら一旦下に降りてミサイル補給しに戻るか後でアイスバレーの敵倒して補給することになるのだ出てよかったのだこの上にはボムジャンプですぐに取れるエネルギータンクが置いてあるのだ通常プレイとか高手掘りなら便利なのだエレベーターアイスバレー行きラブアケイブスでの活動時間だいぶ短かったのだでもここアイスバレー初回も実は短いのだブーストボール取らないしスーパーミサイルもサーモバイザーも不要だから。今回はウェーブビームという新武器をもらうのだチャージビームがないので薄い氷は全部ミサイルで壊すのだ5発しかないのに3発必須このあと2発も使いどころがあるのだ所定の位置に着いたらおもむろに毛布ボールゴムジャンプからの空中からのスペースジャンプ BSJ なのだ変な宗教とかじゃないのだ
この技はスペースジャンプの早期取得でも使ったけれどゲームの想定された高さよりも上へ登るために必要な技なのだ特定のカメラがサムスを映せない位置限定でモーフボール即解除から空中跳躍なのだあとはこのままオブジェクト自体に移動すると壁抜けができるのだ見た目より足場になるとこは薄くて張りぼてが多いのだそうそうなぜか知らないけどたまにメトロイドの動画や放送に宗教何を信仰してますかとか聞かれることがあったのだもちろんプライムプレイヤーならダークサムス様を崇めてるのだ門弟になるのだ冗談はさておきここではゲームキューブ版とは違ってオブジェクト自体で移動しちゃうと簡単に積むので上に空気踏みしめて移動するのだ一番上飲み込みの天井まで行ってからの移動が一番早くはあるのだけれどそこからゲートまで降りる時にしくじりまくったので妥協の動きなのだ今。チラチラ見えてるアーキファクトが太陽のちょうアーキファクトこれから撮るのだぐるっと遠回りではあるけれどゲートの上まで来れたのだあとは次のマップへ行ったことにしますそうしたら壁の内側へ帰るのだゲート周辺で空気踏みしめて上に登るのだ高低差あるマップの読み込みがあると。まあ結構これが楽なのだあまりにも言葉じゃ伝えにくいのだ9時マップ情報を一個先へ置き去りにしたまま壁の内側へ帰還したのだこの間違った部屋状態が次のバグを発生させるのだそうインフィニットスピードなのだゲームキューブ版とは仕様が違ってまずやれる場所がこのマップでちょっと違うのだそしてスプリングボールとボムがインフィニットスピードの速度解放条件をギバンは満たすのでブーストボールが不要なのだなのでウィーバン限定でろうカテゴリでもお構いなしにインフィニットスピードが活用できるというわけなのだまずはじめに。モーフボールがその場で固定されて移動しようとしても回転するだけの状態にするのだ次にそこから回転が高速回転からゆっくり速度を落としながらチカチカと毛布の線が鳴るようにほぼ止まりながらチカチカするもしくは高速で毛布の線が2つ交互になり続けるようになったら成功この状態でスティックを維持50秒ほどキープなのだ暇なのだここで飲み物飲んでおくのだただしイーリモコンをうっかり傾けたりしてスプリングボールを暴発させないように速度が戻ってやり直しなのだ腕がちょっとしんどいかもしれないけど10秒ほどは耐えるのださて真っ白になったらスプリングボールを起動一瞬でムービーへと到達したのだなんかサムスが分身したけど気にしないのだムービーのサムスがここ来た時とアイテムゲットで2種類同時に存在これで戦闘をスキップしつつレーブビームと太陽の彫像アーティファクトを同時に取得したのだレーブビームを取得するとゲートの施錠もないのでさっさと帰るのだ今回のアイスバレイでの用事がこれでもう済んじゃったので。もう一度ラブアケイブス経由で移動していくことになるのだレーブビームと太陽だけなのだなお先ほどウェーブビームを取得した部屋でゲームキューブ版だとインフィニットスピードを開始できるのだ箱と壁の隙間に挟まることでスタックを意図的に起こせるのだ地味にミサイルが目の前で外れてオーマイガーなのだ氷めがけて撃っても隙間をすり抜けて外れるのがちょいちょいあってここ謎判定なのだ幸いすぐ近くの敵がウェーブビームで倒してミサイル補給させてくれたので助かったのだチャージビームがないから
こういうとこで地味に困るのがろうなのだ現在の装備状況はミサイルモーフボールボムスペースジャンプバリアスーツレーブビームアーティファクトが4つなのだ今回のパートは比較的安全で割とズンズンと進められるのだけれどここからちょっと移動が危ないのだエネルギーが一瞬でごっそり奪われかねないので少し慎重に行くのだはい今見てもらった通りビームタレットからの攻撃が重なるとごっそり持ってかれるのだあそこには3つのビームタレットが固まっていてどうしても進路上避けにくいのでああなるのだ。ボールで移動する通路がありまたはブラックリングビームで当たれるのだけど悠長なことせずとも強引に突っ切るのだ溶岩とっても熱いのだでも触れてる時間だけなのだヨウガンに触れてる時間で加速度的にダメージが増加する仕組みなので触れ始めならそこまで痛くないピョンピョンヨウガンを。跳ねれば割と生き残るのだここちょっと怖いのだでもまあ突っ切るのだここまで来たらもう安全ラブアケイブス2回目は終了なのだターロンオーバーワールドへとエレベーターで移動こっからまたチョーゾルウィンズにエレベーターの乗り換えがあるのだアイスバレイからラブアケイブス経由してチョーゾルウィンズまで遠いのだ一度来た道の方からチョーゾルウィンズへ向かうこともできなくはないけどこちらの道の方が早いのだここはサムスのスターシップが降り立った開始地点からちょっと行ったとこにある。ミサイルゲートがあるので着陸当初は来れないのだでも後からならショートカットとして使える設計メトロイドらしい設計なのだなおミサイルゲート手前にいた敵はミサイルを確定でドロップして補給できるので足りなくても大丈夫ちょっと親切なのだ。に来れたのだすぐまたチョーゾルウィンズへ着陸当初からはパワーアップしてサムスが再び帰ってきたのだ初代メトロイドからの伝統探索を繰り返して同じマップを何回も通るたびに強化されてるこの探索アクションがメトロイドなのだ後のさまざまな作品に影響を与えジャンルとして確立されたのはすごいのだ最初に訪れた時には手も足も出なかったりとっても苦労して倒したような敵が後半になるとあっさり倒せたりめちゃめちゃ大変な思いをして移動した場所がスムーズに通過できるようになったり同じマップでも今まで行けなかったところが新たな装備で解放されるのを繰り返す。この強くなってることや成長してることを実感できるのがいいとこなのだ今登ったとこは本当はブーストボールでハーフパイプ状のとこ登ってスパイダーボールでゲート前まで移動するのだ両方いらないのだ壁に乗れるのが悪いのだ水中行ったら振り向いておもむろにスキャンレンジオーバーだけど構わず維持して後ろの壁へこれを使うことでゲットージャンプで水中からスルッと出れるのだ謎なのだ5つ目のアーティファクト護衛本来の制作者の想定だと多分かなり終盤に取れるのだグラビティスーツ想定してるのになくて取れるので前倒し。ゲットージャンプについてちょっとだけ説明斜面に対してこのゲームはジャンプするときついかの勢いを得るのだ多分スタックでの積み防止の使用の延長なのだけれど
斜面にジャンプしながら向きを変えるとやたらめったら高さを得ることができるのだまた水中で行うとなぜかグラビティスーツなしでもとんでもなく勢いよく高く飛べるのだそんなこんなで水中の斜面を利用するとグラビティスーツなしでも高さを得られるということで先ほどの部屋はグラビティスーツがいらないそういうわけなのだ。もしあそこで水中の斜面がなかったとしたら面倒だけど壁抜けで移動することになってたので斜面あってほんとよかったのだ結局グラビティスーツが必須になる世界はないのだグラビティスーツが活躍するのが見たかったら 100% カテゴリなのだちゃんと水中を元気に移動するサムスが見れるのだ回収アイテムがそこそこ水中移動して取るのあるから重要なのださて一応岡で抜けしてもいいのだけれど別にする必要もないので普通に移動してくのだここトリロジー版は壁抜け必須なのだ理由はこの先のスパイダーボールのトラックが。なんでかスパイダーボール持ってないと先へ進めないように見えないバリアを貼るようになってるらしいのだひどいのだ BSJ でスパイダーボールトラックを無視して移動この穴が塞がってるらしいのだトリロジー版どうして塞ぐのだひどいのだ壁抜けるのだそういえばもしトリロジー版が移植されるんだとすればゲーム機のスペックが向上してマップの読み込みとかめっちゃ速くなりそうなのだ壁抜け中の動きにも関わるから重要なことなのだ読み込みが速くなりすぎたら一部の動きが使えなくなるのだ壁の内側へ読み込みが終わる前に戻ってうんぬんが一瞬で読み込み終わると外に取り残されるのだ。今やって頼もゲットジャンプなのだ水中じゃなくても高さを稼ぐのに便利 B 版だとスキャンから録音中じゃないと無理なのだゲームキューブ版で L ボタンを押してる時と同じになるのださてここでちょっとゴースト三のお出ましなのだ一体だけだから優しいカオスとムービーが出るけどついでにゴムスロットを起爆してムービーを重ねて短縮をするのだ例によってここにもスパイダーボールトラックがあるけど壁のとこに引っ張りがあって乗れるからスペースジャンプで飛び乗った方が早いので乗ってる時でも RTA じゃ使わんのだちょうぞゴースト撃破と同時にゴムスロ起爆。無事にムービー重ねできたのだあとはちょうぞぞを前にワープするので3色ボムスロットのうちエーブのやつ使って移動してくのだこの仕掛け大掛かりでだいぶ意味不明なのだ誰が使えるのだこんなものちょうぞは未来を予知できるからサムスが来るの分かってて専用で組んでるのかもしれないけど普通に不便なのだ。この移動、奥までに変な挙動して上に移動したと思ったらムービーやけに落下してることあるのだロスなのだ防ぎようはないのだアイスビームのボムスロットの方も本当に発生条件は不明で動く低確率だけれどなぜか下に降りれずスタックした高壁抜け状態に移行することがあるみたいなのだ変な装置。この部屋はゲームキューブ版ならストーンとオードさんを踏み台に上の足場に行くのだけどなぜか足場にできないように修正されたのだなので BSJ するのだ仕方なくゲートから入ってすぐならカメラがサムスを捉えられないので結構簡単に BSJ できるのだ。それ以外の場所だと細かく調整しながら地道に可能かどうか見つけるしかないのだ上の足場へ乗ったらミサイルゲートを移動して狙
念願のアイスビームを手に入れたのだこれでアイスゲートを移動できるようになり敵を凍らせてミサイルで粉砕できるのだ強い早速アイスゲートの先へ行くのだこっから先はターロンホーバーワールドスターシップある方とは遠いとこなお今回のターロンオーバーワールドは次の新エリアへの中継地点なのだフェイゾンマインズフェイゾンという激ヤバ物質のパイレーツによる採掘場なのだここへの移動がトリロジーバンダとバーのとこに謎バリアで封印されてるので壁抜け長々とやって無理やり移動するしかないっぽいのだ絶対やりたくない日本版でよかったのださてさてバースキックのお時間これがまた安定しないのだゴムジャンプで上を抜けるのだけど本当に狭くて見た目以上に余裕は全くないのだブーストボールがあるとゴムジャンプ後にちょっとおまけで勢い足して強引な突破できたりするのどないからシビアなゴムジャンプが必須なのだ割と早く行けたのだあとは降りる次回。エイゾンマインズなのだここまで見てくれてありがとうございました。